আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমি জুবাইর হোসেন আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আমরা তৈরি করছি বিগিনারদের জন্য যারা আসলে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও নিয়ে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করতে চান অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট করতে গিয়ে অনেকেই অনেক রকম ঝামেলায় পড়ে থাকেন তো সেই সকল ঝামেলা এড়িয়ে কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আপনার কম্পিউটারে সম্পূর্ণ এনভারনমেন্টটা সেট করা যায় সেটাই আজকের এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুলে ধরবো আমরা প্রথমেই চলে যাব গুগলে আমরা সার্চ করব জে ডি কে ডাউনলোড এটা হচ্ছে জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট জে ডি কে আপনারা এটা গুগলে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট জে ডি কে এসি ডাউনলোড ওরাকলের আপনার প্রথম লিঙ্কটা ওপেন করবেন এখান থেকে আপনারা আপনাদের কম্পিউটারের জন্য জে ডি কে ডাউনলোড করে নেবেন এবং এখানে একটু জেনে রাখা ভালো আপনার কম্পিউটার থার্টি টু বিট কী অপারেটিং সিস্টেমের উপর চলছে থার্টি টু বিট নাকি সিক্সটি ফোর বিট সেটা জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি সো আপনার কম্পিউটার থার্টি টু বিট নাকি সিক্সটি ফোর বিট সেটা জানার জন্য আপনার অ্যাপ অপারেটিসে চলে যাবেন সেখান থেকে কিন্তু খুব ইজিলি আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনার কম্পিউটার সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেম নাকি থার্টি টু বিট অপারেটিং সিস্টেম সো আপনার কম্পিউটার যেই অপারেটিং সিস্টেম সেটার জন্য আপনারা আপনারা এই জে ডি কে ডাউনলোড করে নেবেন আমরা ওরা কলের লিঙ্ক থেকে সেখান থেকে চলে যাব লেটেস্ট আপডেট যাওয়া এ সি থার্টিন পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান এখানে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করলে আমরা একটু নিচের দিকে গিয়ে একটা অ্যাকসেপ্ট করার অপশান পাব অ্যাকসেপ্ট লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট এখানে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা আমাদের অপারেটিং সিস্টেম যারা উইন্ডোজ তারা এখান থেকে ইএক্সি ফাইল অথবা জি ফাইল হিসেবে এটা ডাউনলোড করতে পারেন তো চলুন আমরা ইএক্সি ফাইলটা ডাউনলোড করি ইগজি ফাইল এখানে অপশানটি ক্লিক করলে আমরা এটা সেভ করতে পারবো আমরা যে কোনো সুইটেবল লোকেশানে এটাকে সেভ করতে পারি আমরা এখানে সি ড্রাইভে ডাউনলোডস নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি এবং এখানে এই জে ডিকে বা এই জাফা অ্যান্ড বওয়ারমেন্ট এখানে আমরা ডাউনলোড করে রেখেছি এবারে আমরা ডাউনলোড করব অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও বাট অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করার আগে আমাদেরকে একটু জেনে রাখা ভালো যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট করার জন্য আমাদের কম্পিউটার কনফিগারেশন কেমন হওয়া উচিত আমাদের কম্পিউটারে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম যদি আমরা উইন্ডোজ ব্যবহার করি তাহলে অপারেটিং সিস্টেম সেভেন বা তার উপরে হতে হবে উইন্ডোজ টেন হলে সব থেকে ভালো হয় থার্টি টু বিট অথবা সিক্সটি ফোর বিটে আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও চালাতে পারবো তবে সিক্সটি ফোর বিট রিকমেন্ডেড আমরা যেই কম্পিউটারে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট আপ সেখানে অ্যাটলিস্ট থ্রি জিবি র্যাম থাকতে হবে তবে এইট জিবি র্যাম রিকমেন্ডেড যদি এইট জিবি র্যাম হয় তাহলে ভালো সাপোর্ট পাবেন এক্ষেত্রে একটু বলে রাখি যারা আসলে ডেস্কটপ কম্পিউটার ব্যবহার করেন তাদের জন্য ফোর জিবি র্যাম হলেও ভালো সাপোর্ট দেবে বাট ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এইট জিবি র্যাম হলে বেশি ভালো হয় এবারে আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করব গুগলে গিয়ে সার্চ করুন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড রাইট এটা লিখে সার্চ করলে আপনার একদম প্রথমেই লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এখানে চলে যান অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করার অপশান আপনার পেয়ে যাবেন এখানে দেখুন ডাউনলোড অপশন নামে একটা জায়গা আছে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করুন আপনি এখান থেকে আপনার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সিক্সটি ফোর বিট নাকি থার্টি টু বিট সেটার উপর বেস করে আপনি এখান থেকে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করতে পারবেন তবে এক্ষেত্রে বারবারই আমি বলে রাখি উইন্ডোজ সিক্সটি ফোর বিটের জন্য অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সব থেকে ভালো সাপোর্ট দেবে তো এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে ফেলুন আর টার্মস কন্ডিশান সিলেক্ট করে আপনারা আপনাদের সুইটেবল লোকেশানে ডাউনলোড করে ফেলুন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আমরা এই ডাউনলোড ফোল্ডারে এখানে সেভ করছি আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো লোকেশানে এটা সেভ করে নেব এবারে আমরা জে ডিকে ইনস্টল করে নেব जेडी के इन्स्टल हो गांधी कम्पिटारे सार्च करब सी एम डि लिखे तो हमें आप कमान प्रम्ट पे जा कमान प्रम्ट ओपेन करें टाइप करब जे ए वि ए जाभा स्पेस दें वर्शन स्लैश दें वर्शन ता देख एखे लेखा देखी जाभा इज नट रिकगनइज एज एन इंटरनल और एक्सटार्नल कमांड তার মানে এখন আমাদের কম্পিউটারে জাভা অ্যানভারনমেন্ট সেট করতে হবে চলুন অ্যানভারনমেন্ট সেট আপটি সেরে ফেলি জাভা অ্যানভারনমেন্ট সেট করার জন্য আমরা প্রথমে চলে যাব আমাদের সি ড্রাইভে 
सी ड्राइवे गए प्रोग्राम फायल्स प्रोग्राम फायल्स एखान खुजे बेर करब जावा जे ए भी ए जावा जावा फोल्डारे मध्य फोल्डार पे जा जेडी के जेडिकर मध्य हमें बीन नामे एक फोल्डार देखते बीन बीनर मध्य हमें चले जाब बीनर मध्य जावर पर एड्रेसा लोकेशन लोकेशन कपि करब रोकेशन कपि करा शेष हमें कम्पिटारे प्रपार्टिस चले जाब दिस पी सी एखान प्रपार्टिस प्रपार्टिस गए एखान एडभांस सिसटेम सेटिंग अपशन टी क्लिक कर एडभांस सिसटेम सेटिंग सिलेक्ट करारे एखे एडभांसड जो अपशन टी मार्क थकने सिलेक्ट कर नीचे एक अपशन पे जाब एनवायरमेंट व्यारिएबल एनवायरमेंट व्यारिएबल क्लिक करारे एखे देखते पा एकदम ऊपर दिखे पाथ नामे एक जगह देखते पासी पाथ व्यारिएबल मार्क कर इडिट ये अपशने चल जाब एडिट एडिट अपशने गए एखान निव व्यारिएबल एड करब सो एखान निव व्यारिएबल एड कर देखते एक अपशन पे एखे पेस्ट कर दीब पेस्ट कर दीब हे जी लोकेशन जे जियर जियर थे बीन फोल्डर थे जेटा कपि कर नहीं आसलम से पेस्ट करब एवं ओके ओके रेट ओके जावा एनवायरमेंट ठीक मत सेट आप होना से देखार जो आबाद कमान प्रम्ट सी एम डी लिखे सर्च करब कमान प्रम्ट एखान आर लिखब जाफा स्पेस दें स्लैश दें वेरिएशन एबंधा देखते जावा वेरिएशन थार्टीन पॉइंट ओ पॉइंट वन रेट इटार मान हे जावा ठीक मत एनवायरमेंट हमारे कम्पिटारे सेट आप हो गए तो ये धाप पार कर लम चलून एब एंड्रड स्टूडियोर दिखे नजर देवा जाड्रड स्टूडियो जी फोल्डारे जी डेक्टर डाउनलोड करकेल कर देखो अभी नेक्स्ट सिलेक्ट करेक्ट नेक सिलेक्ट कर एंड्रड स्टूडियो बै डिफल्ट सिलेक्ट कराई थे एखे और सिलेक्ट करड्रएड भार्चुअल डिवाइस तर मान हे इमुलेटर जेटार माध्यम एंड्रएड एस भार्चुअल डिवाइसर माध्यम जेटार माध्यम एस टेस्ट करब से एक ही साथ इन्स्टल कर सब मिले हमारे टू पॉइंट थ्री जिबी जैगा दरकार पड़े हमें नेक्स्टे चले जाब् देखते एक लोकेशन दीते हैं जे लोकेशने एंड्रएड स्टूडियो इन्स्टल करते हैं तो एक क्षेत्र में जे बै डिफल्ट जो लोकेशन थे से लोकेशन एंड्रड स्टूडियो सेटअपर क्षेत्र में किस समस्या देखा दीते क्षेत्र में खूब भलो है भलो टेक्निक हे एक्जैक्टली डेक्टर सेव ना करा अन्न को डेक्टर एंड्रड स्टूडियो सेट आप करब एवे सी ड्राइवे एंड्रड स्टूडियो जो सेव करते चाहिए नतून एक डेक्टर एखे तैरि करब निते गए एक फोल्डार क्रिएट करब जो फोल्डारे नाम दीब एंड्रड एंड्रड फोल्डारे मध्य हमें फोल्डार क्रिएट करब जैसे स्टूडियो फाइल इन्स्टल करब से नाम दिल एंड्रएड स्टूडियो रेट एंड्रड स्टूडियो फोल्डारे मध्य गले एड्रेसा कपि कर निलने डेक्टर हिसाब से एंड्रड स्टूडियो लोकेशन देखिए दिल नेक्स्टे जाब दंड्रड स्टूडियो नेक्स्ट एट कम्पिटारे एन इन्स्टल हो फोल्डारे ये इन्स्टल होलरेडी देखिए दिए फोल्डारे मध्य एंड्रएड नाम नतून एक फोल्डार हमें ओपन करेखने एंड्रएड स्टूडियो नामे एक फोल्डार ओपन करेखने एंड्रएड स्टूडियो इन्स्टल कर सो चलो आप किट करी एंड्रएड स्टूडियो तुणे इन्स्टल होते थकुक वेल आप देखते इन्स्टलेशन कमप्लीट हमें नेक्स्ट क्लिक करब एखे देखते स्टार्ट एंड्रएड स्टूडियो आपने फिनिश कर आप जो फिनिश करब तक हमारे दोटो अपशन ओपन है एक हे कनफिगर कनफिग और इन्स्टलेशन फोल्डर अथवा डु नट इम्पोर्ट सेटिंग एखे डु नट इम्पोर्ट सेटिंग टिक कर ओके चाइना स्टूडियो ओपेन हो देखते हमारे जो ये स्क्रीन आसबे तक नेक्स्टे क्लिक करब एखे स्टैंडार्ड सिलेक्ट करब नेक्स्ट 
দুইটা থিম আমরা সিলেক্ট করতে পারি ড্রাকুলা আর লাইট আমি লাইট সিলেক্ট করছি নেক্সট দেন ফিনিশ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এখানে ইনস্টল হচ্ছে কম্পোনেন্ট ইনস্টল হতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি এক্ষেত্রে ইনস্টল হবার সময় যদি কম্পিউটার আপনার কাছে কোনো কিছু আস্ক করে যে ডি ইউ ওয়ান্ট টু অ্যালো দেন আপনি অ্যালো ক্লিক করবেন ওকে আমাদের ইনস্টলেশন হয়ে গেছে আমরা এখন ফিনিশ ক্লিক করব এবং আমরা এই যে স্ক্রিনটা এই পেজটা দেখতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সাকসেসফুল ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা এবার একটা নতুন প্রজেক্ট ওপেন করব স্টার্ট অ্যান্ড নিউ অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রজেক্টে আমরা ক্লিক করব সেখান থেকে আমরা সিলেক্ট করব এম টি অ্যাক্টিভিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন আছে এখানে আমরা সিলেক্ট করব এম টি অ্যাক্টিভিটি নেক্সট আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন নাম দিব ফর এক্সাম্পল আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের নাম হচ্ছে হ্যালো অ্যান্ড্রয়েড রাইট সো আমাদের এখানে প্যাকেজ নিন যেটা আছে সেটাই থাকুক বাই ডিফল্ট মিনিমাম এপিআই লেভেল যেটা আছে সেটাই থাকছে আমরা এখানে সিলেক্ট করব জাফা এবং আমরা এখান থেকে ফিনিশ ক্লিক করব আমাদের হ্যালো অ্যান্ড্রয়েড যে প্রজেক্টটি সেটা ওপেন হচ্ছে এক্ষেত্রে আপনারা দুইটা জিনিস খেয়াল রাখবেন একটা হচ্ছে এখানে প্রজেক্ট সিং হচ্ছে বিল্ড হচ্ছে এবং নেসেসারি কম্পোনেন্টগুলো ডাউনলোড হচ্ছে আপনারা ডান পাশে এখানে দেখতে পারবেন একটা প্রসেসিং একটা লোডিং বার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো যতক্ষণ না পর্যন্ত ইনস্টলেশন বা সম্পূর্ণ কম্পোনেন্ট ডাউনলোড করা শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাজ করা যাবে না ওয়েট করতে হবে অপেক্ষা করতে হবে এক্ষেত্রে একটু বলে রাখি যারা প্রথম প্রথম আমরা যে প্রজেক্টটি ওপেন করব সেক্ষেত্রে এই কম্পোনেন্টগুলো ডাউনলোড করতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে তবে পরবর্তী যখন আমরা একবার সব কিছু কম্পোনেন্ট ডাউনলোড হয়ে যাবে পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু এত সময় প্রয়োজন হবে না রাইট উইন্ডোজ ডিফেন্ডার যদি কোনো এরকম পপ আপ আমাদের সামনে আসে আমরা সেটা অ্যালো অ্যাক্সেস করে দিব রাইট এ আমাদের ইনস্টলেশন কমপ্লিট হয়েছে এবার আমরা যে অ্যাপসটি হ্যালো ওয়ার্ল্ড বা হ্যালো অ্যান্ড্রয়েড যে অ্যাপসটি আমরা তৈরি করলাম এটা এবার রান করে দেখার পালা এই প্রজেক্টটা এখন আমরা রান করার জন্য দুইভাবে রান করতে পারি একটা হচ্ছে সরাসরি ইউএসবি ক্যাবলের মাধ্যমে আমাদের মোবাইলের ডেভেলপার অপশান অন করে এবং ইউএসবি ডিবাগিং অন করার মাধ্যমে আমরা সরাসরি ইউএসবি ক্যাবলের মাধ্যমে সরাসরি আমাদের ফোনে ইনস্টল করে দেখতে পারি অথবা আমরা ভার্চুয়াল ডিভাইস ওপেন করে সেখান থেকে কিন্তু চেক করতে পারি যে এই অ্যাপসটা রান করে দেখতে পারি সো ভার্চুয়াল ডিভাইস তৈরি করার জন্য আপনাকে যেতে হবে এই যে ছোট্ট একটা অপশন এটাকে বলে এভিডি অ্যান্ড্রয়েড ভার্চুয়াল ডিভাইস এভিডি ম্যানেজার দেখতে পাচ্ছেন একদম রাইট সাইডের দিকে এটা আছে এভিডি এখানে সিলেক্ট করব আমরা সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে সিলেক্ট করব ক্রিয়েট ভার্চুয়াল ডিভাইস আমরা এখান থেকে ভার্চুয়াল ডিভাইস ফোন আমরা একটা ফোন নিব এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো একটা ফোন পিক করতে পারেন আমরা পিক্সেল টু একটা ফোন তৈরি করব নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পাই অরিও নগাট বিভিন্ন অপশন আছে যেহেতু অরিও বা এগুলো আমাদের ইনস্টল করা নাই তাই এটা ডাউনলোড করতে হবে পাই মানে এপিআই টোয়েন্টি এইটের জন্য আমাদের ডাউনলোড হয়ে আছে অলরেডি সিস্টেমের সাথে যখন আমরা আমরা স্টুডিও ইনস্টল করেছি তখনই এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে সো পাইতে সিলেক্ট করে আমরা নেক্সটে ক্লিক করব এবং এখানে আমরা আমাদের ফোনের একটা নাম দিব পিক্সেল টু এপিআই টোয়েন্টি এইট আমরা পোর্ট্রেট মোডে নাকি ল্যান্ডস্কেপ মোডে আমাদের ফোনটাকে রাখতে চাই সেটা সিলেক্ট করব ডিফল্ট আমরা পোর্ট্রেট সিলেক্ট করলাম দেন আমরা ফিনিশ করে দেব আমাদের জন্য একটা ভার্চুয়াল ডিভাইস তৈরি হচ্ছে সো কিছুক্ষণ আমরা অপেক্ষা করব দেখব আমরা ভার্চুয়াল ডিভাইসটি তৈরি করে ফেলেছি ভার্চুয়াল ডিভাইসটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আমরা 
এটা যদি কেটেও দেই আমরা আবার এই ভিডিও ম্যানেজারে যাব এই ভিডিও ম্যানেজারে গেলে আমরা কিন্তু দেখতে পাবো এখানে অলরেডি একটা ভার্চুয়াল ডিভাইস তৈরি হয়ে আছে এখান থেকে ছোট করে এখানে রান অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লে অপশন দেখতে পাচ্ছি লঞ্চ দিস এভিটি ইন দা ইমুলেটর সো এখানে আমরা ক্লিক করব এবং আমরা একটু অপেক্ষা করব তাহলে যে ভার্চুয়াল ডিভাইসটি আমরা এই মুহূর্তে তৈরি করলাম সেটা আমাদের পিসিতে ওপেন হবে এটা ওপেন হবার জন্য কিছুটা টাইম দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি ইমুলেটার যদি অ্যান্ড্রয়েড ইমুলেটার যেটা ভার্চুয়াল ডিভাইস সেটা অন করলে কিন্তু আপনার পিসি অপেক্ষাকৃত একটু স্লো হয়ে যাবে তো এই যা যা যাদের আসলে র্যাম কম বা যারা আসলে স্লো পিসি তারা এই ভার্চুয়াল ডিভাইসের বদলে সরাসরি ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা সরাসরি এই অ্যাপসটাকে ফোনে ইনস্টল করে চেক করতে পারেন সো আমরা এখন যেই অ্যাপসটা এখানে তৈরি করব সেটা আসলে এই ভার্চুয়াল ডিভাইসে রান করে দেখব যে কেমন হয়েছে আমাদের অ্যাপসটা সো আমরা এখন যেই অ্যাপসটা তৈরি করেছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড সেটা এই ভার্চুয়াল ডিভাইসে রান করার জন্য এখানে ছোট্ট একটা গ্রিন কালারের রান অপশন দেওয়া আছে সেখানে আমরা ক্লিক করব সেখানে ক্লিক করলে আমরা সরাসরি ভার্চুয়াল ডিভাইসে আমাদের এখানে চলে যাবে আর যদি মাল্টিপল ডিভাইস সিলেক্ট করা থাকে তাহলে আপনার কাছে আপনার কাছে অপশন চেয়ে নেবে যে কোন ডিভাইসে আপনি আসলে রান করতে চান আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম নিচের দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বিল হচ্ছে এবং এটা সরাসরি এখান থেকে আমাদের এই ভার্চুয়াল ডিভাইসের মধ্যে চলে আসবে এবং অ্যাপসটা আমরা দেখতে পারবো ওয়েল তাহলে শেষ হয়ে গেল আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও অ্যানভারমেন্ট সেট আপ করা এবং হ্যালো ওয়ার্ল্ড একটা সিম্পল হ্যালো ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করে সেটা ভার্চুয়াল ডিভাইসে রান করা এই ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন কারণ জানেন তো নলেজ শেয়ার করলে কখনো করবে না সো আমি আশা করব আপনারা সবাই ভিডিওটি শেয়ার করবেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না নেক্সট ভিডিওটি কোন বিষয়ের উপর দেখতে চান আপনারা যদি এই ভিডিওটি পছন্দ করেন তাহলেই আমি নেক্সট ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব দিস ইজ জুবায়ার সাইন সাইনিং আউট